przejechaliśmy ponad 300 km z Punta Arenas, by wczesnym rankiem wyruszyć do Parku Narodowego Torres del Paine. Nazwa parku pochodzi od leżącego w Patagonii masywu składającego się z trzech wież skalnych. Zaraz na początku natykamy się na strusia Nandu. Ptaki te żyją w parach, a jaja wysiaduje samiec i on opiekuje się potomstwem. Jezioro Sarmiento o powierzchni 90 km2. Ma 23 km długości i 6 km szerokości, a jego maksymalna głębokość wynosi 315 metrów. jest wiele dzikich zwierząt. Tu pasie się niewielkie stado guanako. Po okresie ciąży trwającej 11 miesięcy samica rodzi jedno młode, które karmi mlekiem przez 4 miesiące. Nad równiną krąży stado kondorów, wypatrując zdobyczy. To ptaki padlinożerne. Rozpiętość ich skrzydeł dochodzi do 3 metrów. Samica składa tylko jedno jajo raz na dwa lata. Tu już dokładnie oczyszczony przez kondory szkielet guanako. Zatrzymaliśmy się nad malowniczym wodospadem. W oddali widać niestety nieco zamglone Torres del Paine. Iglice Torres del Paine, od których wziął nazwę Park Narodowy i które są chyba jego największą ozdobą. Park jest pełen lodowców i jezior. Są tu jedne z najwspanialszych tras spacerowych na świecie.
Niestety pasma górskiego Cordillera del Paine. Idziemy w kierunku jeziora Nordenskjeld. Mimo, że góry Cordyliery del Paine nie sięgają 3000 metrów, to w tej szerokości geograficznej formują się na nich okazałe lodowce. Najwyższy szczyt Cerro Paine Grande liczący 2884 metry. A to Quernos del Paine, czyli rogi. Wodospad Salto Grande zasilany wodą stopniejących lodowców ma 15 metrów wysokości. Wodospad jest na rzece Pajne, na tym jej odcinku, który łączy jezioro Nordenskjeld z jeziorem Pachoe. Jezioro Pachoe o powierzchni 22 km kwadratowych. W głębi po prawej rogi, a po lewej Cerro Paine Grande. Przejście po tak długim, wiszącym mostku na drwącą górską rzeką też jest niespotykaną na co dzień atrakcją. Docieramy do jeziora Grey o powierzchni prawie 33 km2. Ma ono ponad 500 m głębokości. Do jeziora schodzi lodowiec o tej samej nazwie. W oddali widać jego czoło.
Park Narodowy Torres del Paine jest bez wątpienia najpiękniejszym miejscem w całej Patagonii. I tymi niezapomnianymi widokami kończymy nasz pobyt w Chile.